Sigan muy conectados con Panorama porque ya viene una nota de nuestra compañera Marcela Larcón. Bueno, uno de los placeres de los periodistas en Miami y en el mundo hispano es entrevistar a este gran personaje, don Francisco. Muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a usted, muy, muy amable por, por entrevistarme. ¿Cuántos sábados juntos? Miles. ¿Y qué pasó ese sábado siguiente cuando ya no tuvimos que levantarnos para ir al canal? ¿Qué hizo? No pasó nada, yo me levanto todos los días a la misma hora como si fuera al canal. ¿Y se sentó a ver qué había en el canal ese día? No, estaba en Chile, pues yo estoy preparando ahora la, tele, la Teletón de Chile, entonces estaba ocupado y estoy además grabando un programa por los campos de Chile, entonces he tenido poco tiempo de ver lo que hay en la televisión. Hablemos de ese proyecto que tiene con su nieto, que se trata, recopilando una sección que había en Sábado Gigante, y se trata de ir por esos lugares de Chile que ni los mismos chilenos alcanzan a conocer. Claro, yo hice esta, estos reportajes hace 30 años, y ahora vuelvo y el nombre original era Usted no conoce Chile, ahora se llama Usted no reconoce Chile. Vamos con un iPad, mi nieto es la generación joven, vamos buscando a la gente, a ver si la encontramos, a ver si a los parientes ya fallecieron, hijos, hermanos, los lugares como ha cambiado, si se mantienen, si hay una gran diferencia y ha sido un hallazgo. Hemos tenido un, una jornada muy interesante. Trabajar con su nieto me imagino que tiene que ser no solamente un reto, sino también un privilegio mutuo. Es un reto, es un privilegio, porque nos ha permitido además conversar mucho. Y él tiene un equipo así con los camarógrafos y todo, pura gente joven, para mí ha sido reconfortante. Bueno, don Francisco, en Miami los vamos a amar toda la vida. ¿Tiene algún otro proyecto de televisión para Miami que tenga pendiente? Bueno, eh, voy a tratar de hacer algo el próximo año, vamos a ver qué. Don Francisco, usted hace un pequeño papel en la película Los 33. Pequeño, gran papel, pero claro, pero... ¿Qué es su pequeño papel? Porque la participación es pequeña. Yo quisiera que usted lo hubiera protagonizado, pero usted hace de usted mismo. Por lo general uno pregunta, ¿cómo se preparó para ese papel? Pero aquí es usted mismo. Yo hago de yo mismo, claro. Y más o menos la, lo que yo tuve que ver en esta película, lo que yo tuve que ver en esos tiempos cuando eh, ocurrió esta tragedia que tuvo un final feliz. Así que creo que lo dejo en hold, así en suspenso porque yo creo que la gente va a tener una gran satisfacción cuando la vea. Don Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en Panorama. Gracias.